ukiachana na nyoka hautashangaa kabisa ukiambiwa idadi kubwa ya watu duniani huogopa nge hawa ni viumbe ambao kwa udogo wao huo huo wanaweza kuleta kiwango kikubwa cha uoga miaka mingi iliyopita historia inaandika baadhi ya nge hawa walikuwa wakubwa wenye urefu wa zaidi ya futi mbili kadri miaka ilivyozidi kusogea nge hawa walizidi kubadilika na tukapata aina tofauti nge wa leo ni wadogo kwa kiasi fulani ingawa bado kuna spishi za nge ambazo ni hatari sana kwa aina zote za nge duniani ambazo ufikia karibu aina elfu mbili, huwa na sumu kwenye ncha ya mikia yao hata hivyo ni aina ishirini tu za nge wenye sumu kali sana watu wengi hupenda adventure na hujikuta wakiweka makambi katika sehemu mbalimbali kote duniani Iwapo umewahi kupiga kambi katika maeneo makavu, savana, jangwani na kadhalika. Yaelekea umewahi kuambiwa uangalie kwa makini viatu vyako kabla kuvivaa ili kuhakikisha kwamba nge au kiumbe mwingine hatari hajatumia buti au kiatu chako kama makazi ya kujifichia. Nge wengi wenye sumu kali zaidi wapatikanao duniani kote huambatanisha spishi zenye sumu kali ambayo sumu hii ni tishio kubwa kwa maisha binadamu hasa watoto chini ya miaka kumi na wenye umri mkubwa na wale walio na magonjwa ya moyo na pressure kati ya spishi ishirini za nge wenye sumu kali ni spishi sita tu ambazo kwa kiasi kubwa zimeorodheshwa kuleta madhara makubwa kwa binadamu na kupelekea kifo ikiwa huduma ya kwanza mapema haikufanyika kwa muhusika hivyo kuzifanya spishi hizi sita kuogopwa sana Wataalamu wa afya hutoa angalizo kubwa kuhusiana na spishi hizi za nge kwa nini hatari sana. Kwa nchi za magharibi ya mbali zisizokushaendelea, zimekuwa zikifanya utafiti wa kina na ukusanyaji data mzuri kuhusiana na spishi hizi hatarishi. Takwimu ya vifo na madhara yatokanao na kuumwa na nge hatari zaidi duniani na wenye sumu kali zimewekwa wazi. Kuumwa kwa nge ni tatizo kubwa la afya ya umma katika nchi nyingi za tropic, jangwa na savana, zikihusisha nchi nyingi za barani Afrika, India Kusini, Mashariki ya Kati, Mexico na Amerika Kusini na Kaskazini. Idadi inayokadiriwa ya kila mwaka ya kuumwa na nge ufikia watu milioni moja nukta mbili na nge hawa husababisha vifo 1250 sawa na 0.027. Ukitazama nchini Mexico karibu vifo 1000 kutokana na kuumwa na nge kwa mwaka. Nchini Marekani ni vifo vinne pekee katika miaka 11 vilivyotokea kutokana na kuumwa na nge. Kwa nchi nyingi barani Afrika, data zilizohifadhiwa kuhusiana na madhara ya wadudu wengi, watambao kama nge na nyoka ni ndogo au pengine hakuna kabisa. Hali hii hufanya vigumu kufuatilia madhara yatokanao na wadudu hawa ambao ni hatarishi sana kwa maisha ya binadamu na pengine wadudu hawa kuchukuliwa kwa kawaida sana na watu kwa sababu ya elimu duni kuhusu madhara yatokanayo na wadudu hawa. Kwa mfano nge huyu anayejulikana kwa jina la kisayansi Odonturus dentatus au Kenyan death stalker na wengine humuita giant orange death stalker ni nge mdogo takriban sentimeta tano au inchi mbili anayepatikana nchini Kenya, Somalia na Tanzania katika Afrika Mashariki. Unaweza kumdharau lakini ni moja ya nge hatarishi zaidi katika orodha ya nge wenye sumu kali ya kupoteza uhai wa mtu hasa watoto, watu wa makamo na wenye pressure na magonjwa ya moyo. Spishi nyingine hatarishi ni Brazilian yellow scorpion. Jina la kisayansi huitwa Titus cellulatus, anayepatikana nchini Brazil. Indian red scorpion, jina la kisayansi Buthotus tamulus anayepatikana India Death stalker jina la kisayansi Leurus quinquistriatus anayepatikana Afrika Kaskazini Afrika Kati na Mashariki hadi ukanda wa jangwa la Kalahari Arabian fat-tailed scorpion kwa jina la kisayansi Androctonus clascauder anayepatikana kusini magharibi mwa Asia na striped back scorpion Centuroides saphasus anayepatikana Arizona na Mexico ambaye kwa kiasi kikubwa amehusika na vifo vingi zaidi. Kama ilivyo ada katika makala ya leo, nimeona ni vyema tuongelee kidogo na kwa kina kuhusiana na nge ambao ni hatarishi na umewekwa kwenye rekodi za ulimwengu kama nge wenye sumu kali zaidi. 
Katika makala hii kuna mambo ya kuvutia na kushangaza kuhusu baadhi ya nge hawa wenye sumu kali na hatari wanaopatikana kote duniani. Na nge hawa wanapatikana katika ukanda wa nchi za Mashariki hasa Tanzania na Kenya. Kwa kuwa ni viumbe wadogo sana, watu wengi wamekuwa kiwadharau kwa kuona hawana madhara yoyote. Ukweli ni kwamba hujapatikana na kuingia vyema kichwa kichwa katika rada za aina hawa sita za nge hatari na wenye sumu kali zaidi duniani. Tuanze kuangalia kuanzia nafasi ya chini. Kuanzia nafasi ya sita. Black spitting thick tailed. Kwa kitaalamu Parabutas transvalicus. Pia anajulikana kama nge wa Afrika Kusini, Fatel, mwenye mkia mnene. Hii ni moja wapo ya spishi kubwa zaidi akifikia urefu wa hadi inchi sita, yani sentimita 15, wenye nguvu ya kuuma kwa kasi. Ni mweusi mwenye mkia mnene wenye vinyeleo vidogo vidogo vilivyozunguka mkia wake. Nge huyu mwenye sumu kali hategemei vibano vya mikono yake kukamata mawindo yake. Hudunga na kufuatilia kwa nyuma kitoweo chake. Ninge hatari zaidi kusini mwa Afrika pia upatikana katika jangwa, vichaka na maeneo yenye ukame hasa Botswana, Msumbiji, Zimbabwe na sehemu za jangwa la Namib. Kwa kipimo cha kuweza kuingiza kiasi cha sumu cha 4.25 mg punde tu au mapo. Sumu ya nge huyu iko karibu na nguvu sawa na sumu ya kemikali ijulikanayo kama cyanide. Ukubwa wa nge na uwezo kutoa dozi kubwa ya sumu huchangia sifa ya kuwa na mkia mnene. Ukweli wa kuvutia kuhusu nge huyu ni kwamba hutoa aina mbili za sumu. Sumu ya kwanza inatumika kuua mawindo madogo madogo au kutoa onyo. Iwapo nge huyu atadunga sumu yake ya pili ambacho huwa ni kiwango kikubwa zaidi, humaanisha kukabiliana na mawindo makubwa au hali ya kupokonya uhai wa mtu kabisa. Kwa ujumla mtu mzima mwenye afya njema hata uweza kufa kutokana na kuumwa na nge huyu kwa ni kiwango cha vifo ni chini ya asilimia moja. Hiyo haimaanishi kuwa umcheze nge huyu. Akikutana na mtu dhaifu na mwenye magonjwa sugu basi katika kesi mbaya zaidi hupelekea kifo. Mbali na maumivu makali na kuvuja jasho jingi kutoka na kuvuja mate mfululizo, degedege, misuli, kukaza na kuongezeka kwa mpigo wa moyo, hali hii inaweza kupelekea kifo kwa baadhi ya makundi ya watu. Kama ilivyo jina lake black spitting, mkia wake mkubwa na mnene unaweza kutema na kurusha sumu hadi futi tatu na kusababisha upofu wa muda na uwezekano uharibifu wa kudumu wa macho ya mlengwa. Sasa kuna haja gani kumchezea mdudu huyu hatari kisa udogo wake? Tano, stripped back scorpion. Jina la kitaalamu Centroroides vitatus. Akiwa na inchi tatu, yani sentimita 7.5 kwa urefu, nge huyu anachukuliwa kuwa hatari zaidi katika Amerika Kaskazini. Kama jina linavyopendekeza upatikana katika jangwa la Arizona, yani California na Utah na Mexico. Sumu yake hutoa kiasi kikubwa cha neurotoxiki inaweza kuua. Anajulikana kusababisha maumivu makali ambayo yamefafanuliwa kufanana kama shoti ya mtetemo ya umeme kwa athiriwa. Katika hali mbaya zaidi mwili hufaganzi, kutapika na kuhara mfululizo ambako kunaweza kupelekea kifo kabisa. Katika miaka ya 1980 zaidi ya watu 800 waliuawa kwa Mexico na nge huyu. Ikiwa mwathiriwa hatotibiwa kwa uharaka, uwezekano wa kifo hupanda kutoka asilimia moja hadi 25. Hii ni kulingana na umri wa mwathirika na afya yake kwa ujumla. Kwa bahati nzuri siku hizi kuna antivenom inaofaa. Na kwa sababu hiyo hakujawa na vifo vingi huko Arizona kwa zaidi ya miaka 40. Ingawa nchini Mexico nge huyu bado ni kichomi. Kesi za wathirika ni nyingi sana kila mwaka. Nchini Mexico karibu vifo elfu moja kutokana na kuumwa na stripped back scorpion. Kwa kuwa tafiti na takwimu za wadudu hawa bado ni duni sana katika nchi zinazoendelea. Haijulikani kwa undani kama nge wa aina hii anapatikana katika ukanda wetu wa nchi za Afrika Mashariki. Kiuhalisia anapatikana nchini Marekani na Mexico. Huwezi kujua pengine hata hapa nchini kwetu Tanzania yupo. Kwa kumtambua mwili wa nge huyu ni mwembamba zaidi pamoja na mkia mwembamba na mikono yake ya mbele. Rangi yake ni kati ya udhurungi hadi udhurungi manjano. Mgongo wake huwa na mistari ya mapingili meusi. Nafasi ya nne 
Arabian Fat-Tailed Scorpion. Jina la kitaalamu Androctonus crassclauda. Jina la Kilatini la kundi hili la nge Androctonus ambayo utafsiri kama man killer. Jina lake lina kisi balaa la nge huyu kwani husababisha idadi ya vifo vingi kila mwaka katika maeneo ya Afrika Kaskazini na Kusini Mashariki mwa Asia ikihusisha nchi za Kiarabu na zile za Mashariki ya Kati. Spishi hii inatajwa kuleta hatari kubwa na tishio kwa askari jeshi katika mizozo ya nchi za Mashariki ya Kati. Nge huyu ni moja wapo ya spishi maarufu zaidi katika biashara ya kigeni ya wadudu wa kufugwa, jambo ambalo huongeza zaidi uwezekano mkubwa wa kushikwa na binadamu. Na baadhi ya watu hufyonza sumu yake na kuitumia vibaya. Kiasi cha sumu kinachoingizwa na nge huyu punde akuumapo ni kikubwa na sumu yake ni moja hapo ya sumu kali zaidi. Sumu ya nge huyu hufanya kazi kwa haraka sana kwa kushambulia mfumo mkuu wa neva na kusababisha kupooza na mbaya zaidi kushindwa kupumua. Mkia wake ni mnene na wenye muonekano wenye nguvu na mwiba mkubwa kiasi. Arabian fat-tailed anaweza kutambuliwa kwa rangi yake ya umbile la mifupa yake ya nje. Kawaida rangi nyekundu kahawia inaweza pia kuwa nyeusi au kahawia kabisa na vipele vipele vyake na vipele vipele vilivyoinuka kwenye mwili wake na kufanya kuonekana kama punje punje ngumu. Huyu ni nge wa ukubwa wa Western anayekuwa hadi urefu wa chini ya inchi nne. Sifa nyingine isiyo ya kawaida ya nge huyu ni tabia yake ni mkali zaidi kuliko nge wengine wote na uchaguo kushambulia badala kukimbia ikiwa tatishwa na binadamu au mnyama yoyote. Kama hujawahi kukimbizwa na nge, basi jaribu kuingia katika 18 za Arabian Fat-tailed Scorpion na umchokoze. Namba tatu, Brazilian Yellow Scorpion. Jina la kitaalamu Titus cerulatus. Kwa kweli ni nge hatari zaidi unayeweza kumpata huko Amerika Kusini na amewekwa kwenye orodha kama nge wabaya zaidi wenye sumu kali ulimwenguni. Kugusana na kukutana naye ni jambo la kawaida sana katika maeneo karibu yote mijini huko Brazil, huku maelfu ya watu wakiumwa kila mwaka. Katika hali mbaya zaidi, wagonjwa wanapoumwa hukumbana na dalili mbaya za homa kali, kutokwa na jasho, kichafuchefu na mapigo ya moyo kwenda haraka. Katika hali mbaya zaidi mgonjwa anaweza kupata matatizo kupumua watoto na wazee wapo katika hatari kubwa ya kifo kutokana na sumu ya nge huyu ambayo hupelekea kushindwa kufanya kazi kwa moyo na mapafu kujaa maji. Wastani wa watu hadi 3000 bado wanakufa kutokana na kuumwa na nge huyu huko Amerika Kusini. Kinachomfanya nge huyu awe hatari zaidi ni sumu yake ambayo ikiingia mwilini hubadilika badilika na kufanya vizuizi sumu yani anti venom kutokufanya kazi vizuri punde tu ichomwapo kwa mathirika. Kufikia mwaka 2016 dozi ya kizuizi cha sumu ya inge huyu iliyotengenezwa maabara haikuweza kufanya kazi vizuri kwa asilimia moja ilipochomwa na wakati mwingine dozi hiyo ilisababisha athari mbaya allergy ya mwili kwa wathirika. Sumu ya nge huyu hubadilika badilika punde tu ikiingia kwenye damu hivyo kufanya vigumu kwa madaktari kuizuia vyema. Namba mbili, Death Stalker Scorpion. Jina la kitaalamu Leurus quinquestriatus. Sidhani kama kuna mtu anapenda kukichungulia kifo. Kama jina lake linavaa kisi, hakika utakuwa mwerevu kukaa mbali kabisa na nge huyu. Pia utakuwa makini kila mara kuchunguza viatu vyako na mahali unapolala kila mara hasa ukiwa katika maeneo ya jangwa la Sahara, jangwa la Arabia, jangwa la Thaw na Asia ya Kati kutoka Algeria na Mali, Misri, Ethiopia na Peninsula ya Arabia kuelekea Mashariki ya Kati. Binamu kipenzi wa nge huyu ni Odonturus dentatus au Kenyan Death Stalker. Ni nge mdogo takriban sentimita tano au inchi mbili nukta tano anayepatikana nchini Kenya, Somalia na Tanzania kwa Afrika Mashariki. Unaweza kumdharau lakini ni moja ya nge hatari zaidi katika orodha ya nge wenye sumu kali ya kupoteza uhai wa mtu, hasa watoto, watu wa makamo na wenye pressure na magonjwa moyo. Huyu ni nge mmoja ambaye hutakiwi kabisa kumpata kwenye buti au kiatu chako. Huuma na kuleta uchungu mkali wa kustajabisha uliona mchanganyiko wa sumu kali za neurotoxins 
chlorotoxin na cardiotoxins ambazo huaribu mfumo wa neva na moyo. Vijana na watu wenye afya nzuri na bora wanawezekana kupona athari mbaya za nge huyu ingawa cha moto watakipata. Balaa huja kwa watoto na wazee au watu wenye magonjwa sugu. Hakika si mdudu wa kumchezea. Madaktari wameshauri na kupiga marufuku kwa watu kumchukua nge huyu na kumfuga majumbani mwao. Haishauriwi kabisa kumfuga. Wakati mwingine ni vigumu sana kuwatambua kwa sababu rangi yao inatofautiana kulingana na eneo wanapoishi. Rangi yake ni ya manjano iliyopauka na anadoti ya rangi nyeusi juu ya kichwa na mwili wake kwenye pingili ya mwisho kabla ya mwiba huwa na rangi nyeusi. Na katika nambari ya juu ya spishi yenge hatari kabisa na mwenye sumu kali kupita maelezo akishikilia rekodi ya juu katika ulimwengu huu si mwingine ni Indian Red Scorpion jina la kitaalamu Hotentota tamulus. Rangi nyekundu ni moja wapo ya rangi za onyo za asili na nge mwekundu wa nchini India bila pingamizi amewekwa na watafiti kwenye orodha ya juu kabisa kama nge hatari zaidi ulimwenguni. Hii ni spishi ambayo inafaa kuepukwa mara moja punde unapoona au kukutana nao. Anapatikana mashariki mwa India, Pakistan, Sri Lanka na Nepal. Nge huyu huinda usiku akila wadudu na hata mijusi wadogo au panya mara kwa mara. Kwa urefu wa hadi inchi nne yani sentimita tisa, huyu ni nge mkubwa. Lakini kama tunavyojua ukubwa sio kila kitu katika ulimwengu wa nge. Kinachozingatiwa ni jinsi gani sumu yake ina nguvu na ni kiasi gani utolewa kwa mkupuo, pindi au mapo. Nge mwekundu wa India hupata alama za juu kuzidi nge wote. Nge hawa wana kiwango cha kusababisha kifo kwa asilimia nane hadi asilimia arobaini. Kama ilivyo kwa nge wote, kiwango hiki huongezeka kwa wazee na watoto, ingawa ni tofauti kwa nge huyu kwani hata kijana mwenye afya nzuri kabisa ana uwezekano kupoteza maisha punde au mwapo na nge huyu. Athari hatari kabisa za sumu ya nge huyu Wathiri moyo na upelekea uvimbe kwenye mapafu au maji maji kwenye mapafu ikiwa ndio chanzo kikuu cha kifo kweli kwa zote. Hii hutokea ndani ya masaa 24 tu baada ya kuumwa. Mgonjwa anahitaji matibabu ya haraka iwezekanavyo kuzuia athari za kifo. Kwa madaktari watatusaidia nge huyu husababisha pulmonary edema kulingana na tafiti za kimatibabu. Hata hivyo prazosin Dawa ya shinikizo la damu ambayo mara nyingi hutolewa katika tukio la kuumwa na nge huyu hupunguza hatari ya vifo hadi asilimia nne. Kwa bahati nzuri hakuna tafiti zozote zinathibitisha kwamba nge huyu anapatikana nchini Tanzania au kanda wote wa Afrika Mashariki. Pengine hatuna haja ya hofu juu ya nge huyu. Kiwalisia watu wengi wanaumwa na nge mijini na vijijini. Na na uhakika watu wengi hupangusa pangusa tu maeneo waliyoumwa na nge alafu huendelea na kazi zao kama kawaida. Pengine kuna vifo vingi tu vitokanavyo na kuumwa na nge. Lakini kutokana na elimu duni na kupuzia watu wamekuwa waelewi kama ni athari za kuumwa na nge. Kwa mtazamo wangu ukilinganisha na nchi zilizoendelea, bado nchi zetu zina safari ndefu ya kufanya tafiti ya viumbe hatarishi na wenye sumu hasa watambao kama nge. Nge huonekana wadogo sana na watishi kivile wengi tunawadharau lakini pengine tunakuwa na bahati tu hatujakutana na spishi hizi sita katika orodha yetu hakika utakipata ukifanya mchezo au kudharau aina hizi sita hatari za nge una mtazamo gani kuhusiana na makala hii tupia komenti yako na subscribe ili kupata makala nyingi zaidi za aina hii hapa SNS